want us to consider a text shortly before our text. Quiero que consideramos un texto brevemente antes de nuestro texto in 1 Thessalonians 4, 7. Primera Thessalonians 4, 7. It says this, dice esto. He has not called us for impurity, but in holiness. Él no nos ha llamado por impureza, pero en santidad. God the Father slaughtered His own Son. Dios el Padre mató su propio Hijo to save us, a salvarnos, and to set us apart as a holy people. Y apartarnos como un pueblo santo. That we've come to a place in Christianity. Como es que hemos llegado a un lugar en cristianismo. Where looseness with holiness is normal. Donde flojedad con santidad es la normalidad. It doesn't make sense. No tienen sentido that we would be so loose with our lives. No, no tienen sentido que estamos tan flojos con nuestras vidas. I think it's because we've stopped caring about the gospel. Yo creo que nos deja de importar evangelio. We think and we buy into the lie. Creemos y compramos la mentira. I'm going to heaven. Yo me voy al cielo. I've got my ticket out of hell. Tengo mi boleto que salir del infierno. And I'm good. Estoy bien. We've not taken into account. Y no damos cuenta. We don't consider, no consideramos the effect of the gospel. El efecto de evangelio makes us walk in holiness. Causa que andamos en santidad. Do you remember Ezekiel 36? Recuerdas Ezekiel 36? I will take your heart out of stone. Quita tu corazón de piedra. I'll give you a heart of flesh. Te da un, te doy un corazón de carne. And I'll cause you to walk in my ways. Y te causa andar en mi camino. The fruit of the gospel is to walk in the ways of the Lord. El fruto del evangelio es andar en el camino del Señor. Not all who say to me, Lord, Lord, no todo el que me dice, Señor, Señor, will enter the kingdom of God, entrará en el reino de Dios, the one who does the will of my Father, pero en el quien hace la voluntad de mi Padre. I'm not talking that we're saved by what we do. No estoy diciendo que somos salvos por lo que hacemos. But the reality of the gospel is this. La realidad de evangelio es esto. If Christ is in you, si Cristo está en ti, He's conforming you to the image of God. Él está conformándote a imagen de Dios. And you will walk in the ways of God. Y andas en el camino del Señor. Last week we were given our first imperative of the letter. La semana pasada, eh, Pablo nos dio nuestro primer imperativo de la carta. That's a command. It's un mandamiento. And it means, it, it is to walk, it's andar, to, to be on the way, a estar en el camino. Paul is commanding us to keep our faith in Christ. Pablo está mandándonos a guardar nuestra fe en Cristo. And then he puts a, a clause on this statement. Y él pone una clausula en la frase that we saw last week, que vimos la semana pasada. As you received him, so walk in him. Como es recibido Cristo, andas en él. We looked at that last week. Vimos esta la semana pasada. This clause calls us to put into perspective what Christ is calling us to. Esta cláusula nos causa poner en perspectivo lo que Cristo está llamándonos a. So if you're seeking your best life now in Christ, si estás buscando tu mejor vida en Cristo, mejor vida ahora en Cristo, or, or if you're looking for self-preservation, or estás buscando autopreservación, if you're trying to fulfill your dreams and desires, by means of Christ. Si estás buscando a llenar tus sueños y tus deseos por medio de Cristo, as though a genie in a bottle, como un, un mágico. It's malo. 
That will be the way in which you walk. Esta será la forma en que andas. The Bible will never teach you about Christ. La Biblia nunca te enseña a Cristo. It will teach you about how to be a better you. Uh, como hacer mejor tú. You, you'll always be looking at the Bible as that magic eight ball. Siempre vas a ver la Biblia como esta pelota de ocho que te da respuestas. However, sin embargo, if you, if you come to Christ, si vengas a Cristo, as your only hope, si tu única esperanza, that you've seen sin, has visto pecado, and you say, it's him or nothing, it's él or nada, that all I have is Christ, que Cristo es mi todo. And listen to what Paul has to say about how we walk. Entonces, escuchen lo que Pablo tiene que decirnos sobre cómo andamos. Look at Colossians chapter 2. Mira Colosenses capítulo 2. Verse 6 and 7. Versículo 6 y 7. If you'll stand with me as we read this. Si, paran conmigo mientras leemos esto. Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him rooted and built up in Him and established in the faith just as you were taught, abounding in thanksgiving. Colossenses 2, 6 y 7. Por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él, arregados y sobre, sobre edificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado. Abundando en acciones de gracias. You may be seated. Pueden tomar asiento. This is the heart of the letter. This is the corazón del carto de Pablo. See, here's what he wants them to get. Aquí es lo que él quiere que toman. I want to start off with the phrase, just as you were taught. Quiero empezar con el frase en versículo 7 que dice, Así como habías sido enseñado. Paul is going to give us four ways in which we're to walk in Christ. Pablo nos va a dar cuatro formas, or cuatro caminos que debemos andar en Cristo. Rooted, arraigados, built up, sobre edificados. Established, established, confirmados, or literalmente establecidos. Abounding in thanksgiving, abundando en acciones de gracias. But I want us to look at this phrase first, just as you were taught. Pero quiero que vemos esta frase primero. Como habéis sido enseñado. We don't know exactly what was taught in the Colossian church. No, no sabemos exactamente qué fue enseñado en la iglesia de Colo, Colosse. Epaphras, Epifre, though, he went to Paul. Él fue a Pablo. And he's Telling him about the church. He está contando de la iglesia. And so Paul knows what was taught there. Pablo sabe que fue enseñado ahí. But he doesn't tell us here. Pero no nos dice aquí. Epaphras is who started the church. Epaphras is quien empezó la iglesia. We don't have a lot of information about him. No tenemos mucho información sobre él. We don't have any more letters that lay out what was taught. No tenemos más cartas que nos dice que fue enseñado. So how do we know how to keep with these four things? ¿Cómo sabemos cómo debemos andar en esas cuatro cosas in the same way that they were taught there, in la misma forma que fueron enseñados ahí? If we don't know what was taught, si no sabemos que fue enseñado. Here's one thing we know for sure. This is una, co una cosa que sabemos de verdad, seguro. The gospel was preached in Colossae. El Evangelio fue enseñado y predicado en Colosse. The, the gospel is the foundation of the starting of the church in Colosse. El Evangelio es la fundación de donde empezó la iglesia en Colosse. That was Peter's confession to Christ. Esta fue la confesión de Pedro a Cristo. And that's the promise of Christ to Peter. It's the promeso de Cristo a Pedro. On this rock, I'll build my church. Sobre esta roca, construye mi iglesia. On the gospel. Sobre evangelio. The Christ. Jesus is the Christ. Que Jesús es el Cristo. 
Everywhere there's a biblically established church. The gospel is the rock upon which it was built. Donde hay una iglesia bíblico. Sabemos esta, que el evangelio es la roca de lo que fue construido la iglesia. What is taught in the gospel gives a church its foundation. Lo que está enseñado en el evangelio da una fundación a la iglesia. So what's taught in the gospel? ¿Qué, qué está enseñado en el evangelio? That man is wicked. Que el hombre, hombre es malo. We're, we're going to learn that this week in our uh, evangelism class. Vamos a aprender esta esta semana en nuestra clase de evangelismo. That man in his core is wicked. El hombre en su corazón es malo. That, that there's nothing good in man. Que no hay nada bueno en el hombre. When we see that. Cuando vemos esta, when, when we see the burden that we have because of the law, cuando vemos la carga que tenemos por la ley, our only hope is Christ. Nuestra única esperanza es Cristo. Sin that promised life to me led me to the grave. El, place, el pecado que me prometió la vida me llevó a la muerte. We just sang it. Acabamos de cantarlo. In our core, we're wicked. In nuestro corazón, estamos malos. Christ is our only hope. Cristo es nuestra única esperanza. If the gospel preached is that we can be a better us, si el evangelio que está predicado, que puedes mejorar tú, you, you, you can become all that you want to be, puedes ser todo lo que quieres ser, and the glory of Christ is left out. He dejamos the glory of Cristo. The place that's built upon that, el lugar que está construido sobre esta, is built upon the sand. Está construido sobre la arena. If we see in the gospel that we are completely incapable, si vemos en el evangelio que somos completamente incapaces, if we see what Romans 5, 8 says, si vemos lo que Romanos 8 dice, they don't submit to the law of God, indeed they cannot. No sujeten a la ley de Dios, and de hecho no pueden. If we see that, si vemos esto, we will see the beauty and the grace and mercy of God. Vemos la hermosura y la gracia y misericordia de Dios. If we see that salvation is impossible with man and only possible with God, si vemos que salvación es imposible con el hombre y solo posible con Dios. We have a rock solid foundation. Entonces tenemos una fundación sólido como una roca. And the church will grow on the rock. Y la iglesia va a crecer sobre la roca. This is why the gospel of easy believism has been so detrimental to the church. Esa es la razón que el evangelio de fácil a creer ha sido detrimental a la iglesia. Because all it says is come and get what you want. Solo dice en el evangelio, vengas a, a, a comer y traer o sacar lo que tú quieres. What's offered is Turkish delight. Lo que está ofrecido es dulces. It's like in the book of Narnia. It's como en el libro de Narnia. The, the bad witch, the uh, bruja mala. Come, I'll give you Turkish delight. Vengas, yo te doy dulces. You tell that to a kid and he comes. Dices esta un niño y viene. The church has done no different. La iglesia no ha hecho diferente. Come, we'll give you everything you want. Vengas, te damos todo lo que quieres. If that's where the church is built on, see, ahí es donde está construida la iglesia. It's on sand. Está sobre la arena. And when the wind and the waves come, y donde viene el viento y las olas, it will crumble. Va a disminuir. People are looking for the easiest way to get people on board. 
with no care taken to what they're committed to. La gente está buscando la mejor forma de traerlos y traerlos aquí para que estén invocados sin importar dónde está su compromiso. That's why we have a new members class. Por eso tenemos un clase de nuevos miembros. I want you to know why we're here. Quiero que sepan por qué estamos aquí. I want you to know what you're committed to. Quiero que sepas de lo que estás comprometido. Jesus said, count the cost because it's great. Jesús dijo, conto lo que cuesta porque es grande. Son of man doesn't even have a place to lay his head. El hijo de hombre ni tiene lugar de costarse. I also want you to know what the reward is. También quiero que sepas lo que está recompensado. These guys might offer you a jet and a new house. Tal vez esos hombres te ofrecen un avión y un nuevo casa. What's offered in the gospel is Jesus Christ. Lo que está ofrecido en el evangelio es Jesucristo. The reason I'm saying put your hands to the plow and don't look back. La razón que decimos pone tu mano sobre el rado en, y no mira atrás is because Christ is at the end. Porque Cristo está en el final. And I want you to cherish him above all things. Quiero que estás enamorado de él sobre todo. The church's firm foundation must be Jesus Christ our Lord. La la fundación de Cristo tiene que ser Jesucristo nuestro Señor. Just as Paul told us last week, como Pablo nos dijo la semana pasada. Although we don't know exactly what was taught in Colossae, aunque no sabemos exactamente qué fue enseñado en Colossae, we know this, sabemos esta, that Christ is my all, que Cristo es mi todo, is what was taught, es lo que fue enseñado. So, here's four ways in which we're to walk. Aquí está cuatro formas que debemos andar. Four ways we're to walk in Christ. Cuatro formas de andar en Cristo. So, if you want a four-step plan to the easy Christian life, here it is. Si quieres un plan de cuatro pasos fácil para la vida cristiana, aquí está. Paul lays it out. Pablo lo, eh, eh, lo, da, lo, lo descubre un plan. And this is the heart of the book of Colossians. Yes, is the corazón del libro de Colossenses. First thing he tells us here, the primera cosa que él nos dice aquí, is that we're to be rooted. Que debemos ser arregados. This is a perfect participle. This is un uh, participio perfecto. It means that it happened here, it's continuing to happen, and it's going to happen in the future. It's something ongoing. It's algo que debe seguir en el futuro. It's algo que hizo en el pasado, presente, en el futuro. It's something that we continually are working to do. It's algo que continuamente estamos trabajando o luchando para hacer. It's something we must continue to do through the eternity of our lives. It's algo que debemos hacer continuamente durante todas nuestras vidas. This word means to take root or to put right roots down. Esta palabra quiere decir a poner raíces. So I would ask you this morning, yo te pregunto esta mañana, where are your roots? ¿Dónde están tus raíces? This word is used metaphorically. Esta palabra está usado metaphoricamente. There's not one place in history where this word is used literally. No hay un lugar en historia que tenemos escrito donde esta palabra está usado literalmente. The roots are what give life to the plant. Los raíces es lo que da vida a la planta o árbol. In Christ we find the life-giving soil. En Cristo vemos la tierra que da vida en Cristo. There's a tree when we go out to the bayou. Hay un árbol cuando vamos a la bayou to, to fish, to go fish, para ir a pescar. We call it a cypress tree. Nosotros llamamos un árbol de cipres. But I don't think it's the same as we understand in Spanish as cipres. But, pero yo no creo que es lo mismo que entendemos como cipres en español. I don't know what the name of it is. No sé cuál es el nombre. 
But the tree grows out of the water. El árbol se crece del agua. And under the water, it has its roots. Y abajo de agua tiene sus raíces. And they're big. Están grandes. And they, they grow up tall. Y crecen muy altos. And they absorb the water for the tree. Es absorben el, la agua del árbol. And it's weird. It's extraño. These trees are massive. Esos árboles están grandes. And they're, they're so tall. Están tan altos. And when you push off of them, y cuando en lo empujar a ellos, a trunk this big, un tronco de este tamaño, is squishy like a sponge. Es como, como una esponja. It's not hard. No, es duro. Be because the roots suck up the water. Porque las raíces jalan el agua. And, and they make the tree what it is. Y ellos hacen este árbol Yes, your roots make you what you are. Tus raíces te hacen lo que es. Where are your roots? ¿Dónde está tus raíces? If you would look at your life, si tú ves tu vida, and, and you would look just at this last week, y mira esta semana pasada, and you would say, where did I put my roots? ¿Dónde puso mis raíces? In what ground? In qué tipo de tierra? Maybe you're fighting with something right now. Tal vez estás luchando con algo ahorita. Maybe you have a struggle in your life. Tal vez tienes una lucha en tu vida. And you're, you're asking yourself, how did I get here? Estás preguntando, ¿cómo llegué aquí? I would ask you, examine your roots. Yo te pregunto, examinar tus raíces. What you, where you put your roots, will affect your life. Donde tú pones tus raíces, te afecta tu vida. What do you do on a daily basis to establish roots in Christ? Don, ¿Qué haces en un en, en diario para poner tu base, o establecer tus raíces en Cristo? Remember the parable of the sower? Recuerda esa parábola del sembrador. How he went and he was scattering seed donde él fue a tirar semillas. The first group, the primer grupo, they fell on the path. Se cayeron en el camino. The birds came and ate them up. Los pájaros vinieron y comerlos. They, they didn't take root. No pusieron sus raíces. The second group fell on rocky ground. The segundo grupo cayó en, en donde no había mucho tierra. I, I like the Spanish better. It says where there wasn't much dirt. Donde no había mucho tierra. Está mejor en español que en inglés. The roots couldn't take. Los raíces no podían tomar. The next group fell among the thorns. El segundo grupo cayó en los espinos. The roots from the thorns made them dry up. Y los raíces de los espinos causa que se resecaran. And then some fell on the good soil. Y unos cayeron en la buena tierra. What about you? What soil are you rooted in? ¿Qué tierra estás raizado o arreglado? Your life must be rooted in Christ. Tu vida tiene que ser arreglado, arriesgado en Cristo. That's what Paul says. You want to walk in him? It's like Pablo dice, ¿Quieres andar en él? You, you want to take hold of your cross daily? ¿Quieres tomar tu cruz diario? Put your roots in Christ. Pon tus raíces en Cristo. So you might say, well, Pastor, how do in the world do I put my roots in Christ? Tal vez tú dices, Pastor, ¿cómo puedo poner mis raíces en Cristo? Do I, do I write Jesus is all I need on my tennis shoes? Pongo Jesús es todo lo que necesito en mis tenis? It happens early in the morning, late at night. Pasa temprano en la mañana y tarde en la noche. 
when you get away from everybody, cuando tú lejos de todos, and you grab your Bible, tomas tu Biblia, you spend time with the Father and the Son and the Spirit, y gastas tiempo con el Padre, Hijo y Espíritu. That's what it means to put roots down. Lo que quiere decir a poner raíces. Ser dis- to be disciplined in the Word, a ser disciplinado en la Palabra. Next, he tells us this. Siguiente dice esto. Built up in Him. Sobre edificado en Él. This also is a perfect participle. También ese es un participio perfecto. It means it happened, it's happening, and it's happening. We can decir, ha pasado, es pasando, sigue pasando. It's something that's ongoing. It's algo que sigue en nuestras vidas. It's a participle. It's ongoing. It's un participio. Es sigue. The word means to engage in a building process of personal and corporate development. Quiere decir que estás parte de un proceso de crecimiento personal y de cor- corporal. That means it's part you personally and your church. It's part de ti personalmente y tu iglesia. I would ask you this, and what are you developing your life? Te pregunto esto, ¿en qué estás desarrollando tu vida? You remember those two guys that built houses in Matthew 7? Recuerdas los dos hombres que construyeron sus casas en Mateo 7? A lot of times the rock is mistaken for Christ. Muchas veces es mal interpretado este pasaje como el ro- la roca significa a Cristo. What Christ is talking about there, lo que Cristo está hablando ahí, is everything he just preached. In the, great, in, the, in the Sermon on the Mount. It's todo lo que él predicó en el Sermón de Monte. Blessed are the peacemakers. Bendecidos los que causan paz. Blessed are the persecuted. Bendecidos los persecuidos. For righteousness sake. Por justicia. So if you want to know. Si quieres saber. What it means to build upon the rock. Que significa construir tu vida sobre la roca. Look at Matthew 5 and 6 and 7. Mira Mateo 5, 6 y 7. On those principles, build your life. Sobre esos principios, construye tu vida. We are to build ourselves up in the doctrines of Christ. Debemos crecer nuestra vida en la doctrina de Cristo. I can tell you this, puedo decirle esto. No one will be built up in Christ. Nadie va a ser crecido en Cristo without daily discipline in the Word of God. Sin diariamente ser disciplinado en la palabra de Dios. This word's also in the middle voice. Esta palabra también es en la voz medio. It means that it's something that we do, that we take part in. Es algo que nosotros hacemos, que nosotros tomamos parte. Now, I, I, I will make this declaration. Yo hará esta declaración. We are sanctified through the Spirit. Estamos sanctificados por el Espíritu. If you put to death the deeds of the flesh through the Spirit, you'll live. Si mortificas la carne a través del Espíritu, vivirás. It is the Spirit's work in us. It's the Espíritu trabajando en nosotros. But we're to put to death and we're to put our hands on the plow. Pero nosotros debemos matar y poner nuestras manos sobre el rado. You're to wake up and grab your Bible. Spend time there. Debes despertarte. Tomar tu Biblia y, y leerlo. We give time to the things we want. Nosotros damos tiempo a las cosas que queremos. Look at your life. Mira tu vida. If you, ha- if you have an iPhone, si tienes un iPhone... There's a new, a new thing in the app, a nueva cosa that tells you how much time you're spending there every week. Que, que te cuente cuánto tiempo gastas ahí cada semana. Every day, todos los días. I'll make a challenge to you. Yo te doy un reto. Look at that today, mira esto hoy, and decide to bring it down 15% this week. Y decidir a bajarlo 15% esta semana. And say, that 15% I'm going to spend in the Word of God. Y dice, este 15% voy a gastar en la Palabra de Dios. And then from here to the rest of the year, y de aquí a fin del año, make it your point every week to drop 15% more. Haces tu punto cada semana a bajar 15% más.
What are you doing on a daily basis to be built up in Christ? ¿Qué estás haciendo en, un, en tu diario a ser crecido o sobre eh, edificado en Cristo? What are the disciplines in your life? ¿Qué son las disciplinas en tu vida? Number three, number tres. Established in the faith, confirmados en la fe. This word's also a perfect participle. También esta palabra es un participio perfecto. It's something that we continually do. Es algo que continuamente lo hacemos. And this word means to put beyond doubt. Y esta palabra quiere decir a poner afuera de duda. Now, I like this one. A mí me gusta esto. Why? ¿Por qué? So many people wrestle with their salvation. Tanto gente lucha con su salvación. Am I saved or am I not? ¿Estoy salvo o no soy? So much so that John MacArthur put a deal in the back of the study Bible. Aún tanto que MacArthur, John MacArthur puso una cosa atrás de su estudio, uh, Biblia estudio, so that you can examine yourself para que puedas examinar ti mismo. Because If John Bunyan, for 12 years writing, Pilgrim's Progress fought with it, you and I fight with it. See, John Bunyan, por 12 años, luchó con su salvación, mientras escribió Progreso de Peregrino, tú y yo vamos a luchar con nuestra salvación. How do we stop? ¿Cómo detengamos? Be established in him. Seas establecido en él. This isn't something that happens day and night. No es algo que pasa de día y noche. It's something that happens daily over time. It's algo que pasa diariamente durante tiempo. That my roots are in Christ. Que mis raíces están en Cristo. That I'm being and building myself up in Christ. Que estoy sobre edificando mi mismo en Cristo. That I would be established in Him. Que yo sea establecido en Él. Confirmed in Him. Confirmado In hell. Your faith should be in such a way that it's beyond doubt for those who are around you. Tu fe debe ser en un punto donde está sin duda a los alrededor de ti. I remember one time my buddy Jack came here to eat. Yo recuerdo un día que mi amigo Jack vino aquí a trabajar en la iglesia. He came here to work in the church. And I wanted to take him to eat Cajun food. Y yo quería llevarlo a comer Cajun. Jack wanted to eat crawfish. Jack quería comer crawfish. And so I was new here. Yo fui muy nuevo. And I began to ask people, where's the best place to get crawfish? Yo empecé a preguntar, ¿dónde es el mejor lugar de comer crawfish? And everybody said, Larry's. Y todos dijeron Larry's. And I got to tell you, I've wised up. Yo les tengo que decir, yo estoy más, más sabio ahorita. I don't think Larry's is the best crawfish. Yo no creo que Larry's is the mejor crawfish. I think they're high priced. Yo creo que su precio está muy alto. And they're not as good. Y no son tan buenos. But I know this. Pero yo sé esto. They're established. Están establecidos. They've been there for a long time. Ha sido ahí por mucho tiempo. And you can go in there and you can see the same people over and over and over. Puedes ir ahí. Puedes ver las mismas personas. Vez tras vez tras vez. They're known. Son reconocidos. Are you known? Estás reconocido? Are you established in Christ? Estás establecido en Cristo? Can you look at your life in the last 10 years? Puedes mirar tu vida en los últimos 10 años and say, I am firm in Christ. Estoy firme en Cristo. The man in Matthew 7 builds his house on the rock. His house was established. El hombre en Mateo 7 construyó su casa sobre la roca. Su casa estaba establecido. The winds and the waves came and had no effect on it. Vinieron los olas y los uv- la lluvia, los, el aire, el viento, y no tuvo efecto en ella. Because his house was established. Porque su casa fue establecido. I 
I want to tell you this. Quiero decirles esto. The effect of the man putting roots and building. El efecto del hombre poniendo raíz, raíces y construyendo is that his fit house was unaffected by the wind and the waves. Es que su casa fue sin efecto de los olas y la viento. What are you doing to be established? ¿Qué estás haciendo para estar establecido? Number four, numero cuatro. Abounding in thanksgiving, abundando en acciones de gracias. The word also is a perfect participle. Esta palabra también es un participio perfecto. It's something that happened, it's happening, it continues. It's algo que pasó, está pasando y sigue pasando. The word literally means to be rich or to have an abundance. Literalmente quiere decir ser rico o tener una abundancia. Is there an abundance of thanksgiving in your life or an abundance of complaining? Hay una abundancia de, de, de acciones de gracia en tu vida o una abundancia de quejar? Is your life marked by gratitude for Christ? ¿Tu vida está marcado de gratitud para Cristo? The church my whole life. Yo he sido en la iglesia toda mi vida. My parents started going to church right after I was born. Mi, mis padres empezaron a ir a la iglesia casi uh, después de que yo me nací. I've seen a lot in the church. Yo he visto tantas cosas en la iglesia. And here's one thing that I've learned. Aquí está una cosa que yo he aprendido. The people who are grateful for the work and mercy of Christ don't complain. La gente que están agradecidos por la obra y misericordia de Cristo no quejan. But all the people who are looking elsewhere, pero toda la gente que busca en otro lado that, eh, that are looking more than Christ, que están buscando más para que Cristo, it's like they find things to gripe about. Es como ellos descubren cosas para quejar. If a man is rooted, built up, and established in Christ, thanksgiving is what flows from his life. Si un hombre está arraigado, sobre edificado, y establecido en Cristo, the action de gracia es lo que abunda en su corazón. If he's not, si no lo es, he just gripes, solo queja, because he's looking for something better, porque está buscando algo mejor. So Paul tells us four things here. Pablo nos dice cuatro cosas así. Aquí. To be rooted. Ser arriesgado. To, to be built up. A ser uh, sobre edificado. To be established. A, a estar establecido. And you come giving thanks. Y tú vengas dando gracias. That's what we're about. It's, it's lo que estamos, uh, se trata aquí. Soli Deo Gloria, to the glory of God alone. Solo a Dios la Gloria. Four things to build the church. Cuatro cosas para construir la iglesia. And it starts with you putting your own roots down. Y empieza con tu poniendo tus propios raíces. It's not going to be a program. No va a ser un programa. It's not going to be because I'm the best preacher in the world. No va a ser porque yo soy mejor predicador en el mundo. I'm not. No soy. Not going to be because we're the prettiest. No va a ser que somos los más guapos. If this church grows into established church and work of Christ, y esta iglesia crece a una iglesia establecida en Cristo, it'll happen because people put roots down. Va a pasar porque la gente puso raíces. And those roots will be grown in the soil of Christ. Y estas raíces van a ser crecidos en la tierra de Cristo. And then every time we come together, y todas las veces que juntamos, there'll be an overwhelming theme. Va a ser una tema que sobrepasa todo lo demás. Soli Deo Gloria. To Him be the honor and the glory. A Él sea el honor y la gloria. 
If not, see no. We'll be like the seed that fell on the path or the rocks or the thorn. Vamos a ser como la semilla que cayó sobre el camino, rocas, espinos. If not, we'll be like the man that built his house on the sand. Si no, vamos a ser como el hombre que hizo su casa sobre la arena. The wind and the waves will come, and they'll sweep it away. Las olas y la viento viene, y va a llevarlo. This is Paul's warning to the church in Colossae. This is the advertencia de Pablo a la iglesia en Colosse. You're doing so well. Estás haciendo tan bien. But if you neglect to build yourself in Christ, si neglejas a construir tu mismo en Cristo, some people will come, unos van a venir, and they'll say, hey, worship these angels. Van a decir, adora a esos ángeles. Start worshiping like this. Empiecen de adorar así. And the church will just go different ways. The iglesia va a desperdiciar en diferentes caminos. And the lampstand will be removed. Y la lámpara será quitada. I want more for us. Yo quiero más para nosotros. But it's going to start with you putting roots down. Pero va a empezar con tú poniendo raíces. Making those disciplines in your life, haciendo los disciplines en tu vida, to be in the Word of God, a star in the Palabra de Dios. Let's pray. Vamos a orar. Dios, gracias por tu Palabra, para edificarnos, Dios. Yo pido para cada quien que está aquí, que ellos están convencidos de poner raíces en la Palabra tuyo, Dios. Ayudarnos a ser sobre edificados, establecidos y que traemos acciones de gracias. En nombre de Jesús, oramos. Amén.